আসসালামু আলাইকুম বন্ধুদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আব্দুল হাফ আর আপনারা দেখছেন আরবি রিটেল বন্ধুরা ইতিপূর্বে আমি একটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম সেখানে ভিডিওটি ছিল এরকম আপনারা যারা বিদেশে যেতে চান অবশ্যই ভিডিওটি দেখুন এই ধরনের একটা ভিডিও টাইটেল ছিল আর ওখানে আমি মূলত বিদেশে যে সব কাজগুলো হয় সেই সব কাজগুলো হাউস ওয়্যারিং এর ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়্যারিং এর ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজ দেখিয়েছিলাম তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে তো আজকে আমি কি বলো তো হাউস ওয়্যারিং এর কিছু আর কিছু অ্যাকসেসরিজ আছে যেগুলো আমাদের বলো তো বাংলাদেশে আমরা ব্যবহার করি সেই সব অ্যাকসেসরিজ গুলো আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো আমার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যাকসেসরিজ এখন বর্তমান আছে তো এগুলো নিয়ে ভিডিও বানাইতে গেলে সবগুলো নিয়ে অনেক সময় লেগে যাবে তো আমি আজকে আপনাদেরকে আর কিছু অ্যাকসেসরিজের সাথে পরিচয় করে দিব যেগুলো আমরা হাউস ওয়্যারিং এর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি শুধু এগুলোর নামগুলো আর এগুলোর কি কাম এগুলোর সংক্ষেপে ব্যাপারে বলা জানার চেষ্টা করবো আর আপনারা যারা ইলেকট্রিক্যাল এবিসি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করবেন তাদের জন্য হয়তো কিছু এটা সহায়ক হতে পারে এই ভিডিও দেখে তো আসলে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন আর বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থেকে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনার ভিডিওগুলো দেখছেন এবং আপনাদের ভালো লাগছে কিনা আর ভালো না লাগে থেকে অবশ্যই ডিসলাইক করবেন সমস্যা নেই আমার কোনো কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে ভিডিওটা কত মানসম্মত হয়েছে এর জন্য হয়তো এটা আমার জন্য এক ধরনের অনুপ্রেরণা ঠিক আছে আর যদি চ্যানেল নতুন হয় তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন কারণ এই ভিডিও চ্যানেলে যত ধরনের ভিডিও আমি এখন থেকে দিব ইনশুরা নিয়োগ করছি যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে আপনারা ঘরে বসে বাংলাদেশে বসে বিদেশে কিভাবে কাজ করবেন সেই কাজগুলো আপনারা এখান থেকে শিখতে পারবেন এবং যত পদের মোটর কন্ট্রোলিং প্যানেল আছে হোম হোম অটোমেশন আছে সব ধরনের ভিডিও চ্যানেলে আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে দিব তো ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যাল হবে এমন ডায়াগ্রাম ভিত্তিক হবে তো আশা করি ভিডিওগুলো সবগুলোই দেখবেন তবে অবশ্যই আপনাদের সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটি তো আজকে হাউস ওয়্যারিং এর কিছু এই ভিডিওটা হচ্ছে দ্বিতীয় পার্ট তো হাউস ওয়্যারিং এর যেসব জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করি আমি সেসব বিষয়গুলো একটু আপনাদেরকে আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করবো তো আমাদের আজকে যে বিষয়টা এখানে আমি আপনাদের চেষ্টা করবো যে আমাদের বাংলাদেশে যেসব আমরা জিনিসগুলো বিশেষ করে ব্যবহার করি সেসব বিষয়গুলো তুলে দেওয়ার জন্য বিদেশের জন্য আমার কাছে সবগুলো এক্সচেঞ্জ এখন আপাতত মূলত নেই তো আমি বাংলাদেশের যেসব জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করি সেগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি তো এখানে সর্বপ্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা পিভিসি বক্স এগুলো এগুলোকে সুইচ বোর্ড বলা হয় সুইচ সুইচ বক্স বা সুইচ বোর্ড আর কিন্তু এগুলোকে আর কোনো নাম আছে ব্যাক বক্সও বলা হয় কারণ আমরা সুইচের পিছনে এগুলো ফিক্স করি তো এই জন্য এগুলোকে ব্যাক বক্সও বলে তো এই বক্সগুলো মূলত হোল হোল হিসাবে আসে এটা যেমন আমার কাছে একটা এট হোল বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি আটটা আটটা এক্সেসরিজ আপনি ফিক্সিং করতে পারবেন এখানে সুইচ সুইচ সকের যেগুলো হোক সর্বোচ্চ আটটা আপনি এখানে ইউজ করতে পারবেন এগুলো বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে দুই হলের থেকে এক হলের থেকে শুরু করে দশ বারো হলে এ পর্যন্ত হয়ে থাকে এগুলো বেশি একটা দামি জিনিস নয় এগুলো বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল এখন বর্তমানে মার্কেটে পাওয়া যায় তো এই সুইচ বোর্ডে তো আর হবে না শুধু সুইচ বোর্ডের জন্য আমাদের কমপ্লিট কাজ করার জন্য যেসব জিনিসগুলো আমরা ফিক্স করি মূলত সেই সেসব জিনিসগুলো আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি তো এখানে আপনি একটা সুইচ দিচ্ছেন আর সুইচ তো আমরা সবাই চিনি ঘরে আমাদের ঘরে সবার ঘরে সুইচ লাগানো থাকে এই এখানে দেখতে পাচ্ছেন অফ অন সুইচে অফ অন সুইচ অফ ওর দিকে সরি উপর দিকে অফ নিশ্চিত দিকে অন সুইচটা আমি একটু ভালো করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আর এই সুইচগুলো মূলত ফাইভ এম এর হয়ে থাকে এগুলো সিঙ্গেল ফোর সুইচ যেগুলোকে বলা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় এসপিএসটি সিঙ্গেল ফোর সিঙ্গেল থ্রো এখানে সুইচের রেটিং লেখা থাকে এবং সুইচের পিছনে দুইটা টার্মিনাল থাকে এখানে একটা ইনপুট একটা আউটপুট অর্থাৎ একটা ফেস যদি আমরা কেটে এটা কানেক্ট করি তো একটা ইন হবে একটা আউট হবে এটা হিসেবে মূলত এসপিএসটি সুইচের কাজ আর সিঙ্গেল ফোল এর সাথে আমি আপনাদের কারণ একটা সুইচ দেখাচ্ছি এখানে আমার কাছে সুইচ আছে এটা একটা টু এসি বন্ধুরা যারা আপনার টু এসি না জানেন কানেকশন না জানেন তাদের জন্য আমার কানেকশন করার ভিডিও একটা আমার অন্য চ্যানেলে দেওয়া আছে আরও বেলেকটি গেলে আমার যে মেন চ্যানেল আপনার ওই চ্যানেলটা দেখতে পারেন ওখানে প্রায় ষাট হাজারের উপরে সাবস্ক্রাইবার আছে এবং প্রায় ষাট থেকে সত্তরটা ভিডিও আছে আপনি ইউটিউবে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন তো ওখানে সুইচ আমি টু সুইচের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করছি বিস্তারিত ভিডিও আছে একটা ড্রাইগ্রাম আছে তো আপনার কীভাবে কানেকশন করবেন সেটা দেখে নিতে পারেন আমি অবশ্যই চ্যানেলের ডিসক্রিপশন আপনাদের লিঙ্ক দিয়ে দেবো টু এসিজের অথবা কমেন্ট করবেন আমি কমেন্টে আপনাদেরকে ওই লিঙ্ক দিয়ে দেবো তো এটা টু এসি বন্ধুরা এখানে এই সুইচ আর সুইচের পিছনে একটু ডিফারেন্ট আছে এই এসপিএসটি সুইচ অর্থাৎ সিঙ্গেল ওয়ান এস সরি ওয়ান এস সুইচে যেগুলো টার্মিনাল হয় দুইটা টার্মিনাল হয় আর
যদি অন অন অফ হয় যদি অন অফ অন হয় যদি আপনি টু এসি হিসেবে ব্যবহার করেন আর যদি আপনি সিঙ্গেল হিসেবে ব্যবহার করেন সেটাও করতে পারবেন মাঝখানে আপনি কমন ধরবেন আর উপরে অথবা নিচে কানেক্ট করবেন আপনার হয়ে যাবে ওই সেম সেম সিঙ্গেল ওয়ে সুইচ হিসেবে আপনি এটা কাজ করতে পারবেন তো টু এ সুইচ সু এ সুইচের যে ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষা এটা হয়েছে বলে এস পিডি টি সুইচ সিঙ্গেল ফুল ডাবল থ্রু এটা মনে রাখবেন কারণ সময় আপনি এরকম জিজ্ঞাসা করতে পারি কেউ এস পিডি টি সুইচ বানিয়ে গিয়ে তখন এই টু এ সুইচের বিবরণ দিয়ে দিলে আপনি চলে যাবে এরপরে বন্ধুরা এই একটা জিনিস দেখবে এটা তো সবাই ছিলেন ফ্যান রেগুলেটর বা ফ্যান ডিমার এগুলো অনেক প্রকার বড় বড় হয়ে থাকে যেগুলো আমরা লাইটিংয়ের জন্য ব্যবহার করি বড় বড় হয় সেগুলোকে বিশেষ করে লাইট ডিমার বলে আর ছোটোগুলো যেগুলো আছে ফ্যান এগুলো ফ্যান রেগুলেটর জন্য ইউজ করে এগুলো ফ্যান রেগুলেটর বন্ধুরা ফ্যান রেগুলেটর মূলত দুই প্রকারের ফ্যান রেগুলেটর মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় এখন বর্তমানে এগুলো ইলেকট্রনিক্স ফ্যান রেগুলেটর আর অনেক আগে যেগুলো আমরা দেখতাম সবচেয়ে বড় বড় বোর্ডের ভিতরে লাগানো থাকে এখনও আসছে আপনার যদি কোনো পলিটেকনিক্যালে যে থাকেন অথবা আপনাদের স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় দেখবেন এখন পর পর রেগুলেটর লাগানো আছে সেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল রেগুলেটর ওটার ভিতরে এক ধরনের ইন্ডাকশন কয়েল থাকে তোমার কয়েল থেকে কয়েলগুলো পেছানো থাকে অনেকগুলো আর কয়েলের মাঝে থেকে লুফিং করা থাকে প্রতিটা লুফে থেকে আলাদা আলাদা ভোল্টেজ পাওয়া যায় সেই অনুসারে আপনাদের প্রতিটা ভোল্টেজ ড্রফিংয়ের কারণে ওইটা রেগুলেটর হয় ফ্যান ফ্যানের স্পিড কম কম বেশি হয় কিন্তু এটা যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ইলেকট্রনিক্স রেগুলেটর আর এর ভিতরে মূলত দুই তিনটা ফার্স থাকে একটা পোটেন্সিয়াল মিটার থাকে যেটাকে আমরা ভলিউম বলি ঘোরানোর জন্য আর একটা মেন একটা যে ফার্স্ট থাকে ওটা হচ্ছে ট্র্যাক বিটি ওয়ান থ্রি সিক্স একটা ট্র্যাক থাকে আর একটা ডিবি থাকে আর দুই একটা ক্যাপাসিটার থাকে অনেক সময় বা একটা রেজিস্ট দুই একটা রেজিস্টার এটা রেগুলেট করার জন্য তো এটা এই এই বিষয়ে আমি একটা ভিডিও বানাবো অবশ্যই কীভাবে আপনি ঘরে বসে রেগুলেটার বানাইতে পারেন খুব সহজে তো দেখবেন ইনশাল্লাহ আর এর ভিতরে দুইটা ওয়ায়ার বাইরে এসে অনেক সময় এখানে স্ক্রু দেওয়া লাগানো থাকে তো দুইটা ওয়ার পাশে আপনি সুইচ যেভাবে কানেকশন করেন সেভাবে কানেকশন করে দিলেই এটা আপনি কাজ করবে এই যে ফ্যান রেগুলেটার ঝুলিয়ে ব্যবহার করার জন্য পাওয়ার আছে কি নাই যদি পাওয়ার থাকে তাহলে এটা জলে পাওয়ার না থাকে অনেক সময় বন্ধ থাকে এই আর কি আমাদের অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের লাইট জ্বলতেছে না তখন আমরা বোর্ডের দিকে তাকে বুঝতে পারি যে আমাদের বোর্ডে কারেন্ট আসে না নাই সফটওয়্যার আসে না নাই এর জন্য আমরা ইন্ডিকেটর ইউজ করি এটা এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না আপনি ইচ্ছা করে লাগাতে পারেন নাও লাগাতে পারেন তো বন্ধুরা এই আমার কাছে একটা যেটা আছে এটা এক ধরনের ফিউজ ঠিক আছে পিএন ফিউজ এটা ফিউজের ওপরের পার্ট এখানে ফিউজের পিছনে এখানে ভিতরে এখানে ওয়ার কানেক্ট করে আমি 
তো বন্ধুরা এটা অবশ্যই আপনারা যত ওয়ারিং করেন কেন আপনাদের যত ভোট আপনারা ওয়ারিং করবেন প্রতিটা বোর্ডের চেষ্টা মানে একটা করে ফিউজ দেওয়া যায় না আর ফিউজ যে কারণে ব্যবহার করে সেটা নিরাপত্তার জন্য আপনার যে কোনো মুহূর্তে ইলেকট্রিক্যাল দুর্ঘটনা ঘটতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি ফিউজ যদি খুলে দেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের বাকি যেসব ওয়ারিংগুলো থাকে সেগুলো সেফ থাকে অথবা আপনি কোনো কিছু কাজ করবেন আপনি একটা লাইট চেঞ্জ করবেন অথবা একটা ফ্যান চেঞ্জ করবেন সেক্ষেত্রে যদি আপনি একটা ফিউজ থাকে আপনি রুমের ভিতরে তাহলে তাহলে আপনি ফিউজটা অফেন করে দিলেই আপনি সম্পূর্ণ কারেন্ট ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে ইলেকট্রিসিটি ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনি খুব কাজ করতেন খুব সহজে যদি ফিউজ ইউজ না করেন সেক্ষেত্রে অনেক রিস্ক থাকে আর অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ওভারলোডের জন্য আপনাদের ওয়ার খারাপ হয়ে যেতে পারে এর জন্য যদি ফিউজ ইউজ করেন নিয়ম অনুযায়ী এর ভিতরে ওয়ারটা দেওয়া দেন তাহলে কি হবে আপনাদের যে ওভারলোডের জন্য আপনাদের যে মেন ওয়ারিং থাকে সেই ওয়ারিংগুলো সেফ থাকে তো অবশ্যই ফিউজ দিবেন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনার বাচ্চা আপনার বাচ্চা বা কীভাবে আপনার আত্মীয় স্বজন ইলেকট্রিক শক করছে তাদের কারণ সে আটকে গেছে অর্থাৎ সে লড়তে পারছে চড়তে পারছে না এখন আপনি যদি তাকে সরানোর জন্য যান আপনিও এখানে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি যদি ফিউজ ওপেন করে দেন তাহলে দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে এর জন্য ফিউজ অবশ্যই পাবেন কারণ ফিউজ ছাড়া কোনো বোর্ডে আপনার ওয়ারিং করবেন না এটা আপনাদের আর্থের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন তো আর একটা কানেক্ট করা অনেক জরুরি বিষয় এগুলো থ্রি পিন ফ্লাগ বলে আমি শুধু আজকে বলতে চাচ্ছি যে এগুলোর নাম ও কাম থ্রি পিন ফ্লাগ আপনারা সকেট থেকে আউটপুট নেওয়ার জন্য এগুলো ব্যবহার করেন আর সকেট হিসেবে এগুলো সকেট আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সকেট বলতে পারেন অথবা আমাদের এম কে সকেটে বলতে পারেন এগুলো একটা দামি সকেট এগুলো ডাবল ফুল সকেট চলে ডাবল সকেট আর এটার পিছনে কানেকশন খুব সহজ কানেকশন এটা দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এখানে তিনটা পয়েন্ট আছে একটা আর্থ একটা নিউট্রাল একটা ফেজের জন্য আমি আপনাদেরকে পিছনে দেখার চেষ্টা করছি এখানে দেখতে পারতেছেন এখানে এল লেখা আছে এখানে ফেজ কানেকশন করবেন আর এখানে এন লেখা আছে এখানে আপনারা নিউট্রাল কানেকশন করবেন আর পাশে থাকা এখানে একটা আর্থের একটা সিম্বল দেওয়া এখানে আর্থ কানেক্ট করতে পারেন অথবা এখানেও আপনার আর্থ কানেক্ট করতে পারেন অর্থাৎ দুইটা আর্থ কানেক্ট করার জন্য জায়গা আছে অথবা লুফিং দিতে পারেন একটা জায়গায় আর একটা আর্থ ইনপুট করবেন আর একটা জায়গা থেকে আউটপুট নিয়ে সেটা অন্য সকালে দেওয়ার জন্য যেগুলো তিন সার্কিটের জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি তো এই ছিল সকেট ডাবল সকেট বিদেশে কাজ করি ওখানে আমরা আমাদের লাইট গুলো কন্ট্রোল করার জন্য ডিমার লাগানোর প্রয়োজন হয় অনেক সময় ঠিক আছে তখন আমরা এই ধরনের ব্যবহার করি টু এ ডিমার এখানে লেখা আছে কমন এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছি আপনার কমন ওয়ান এবং টু ঠিক আছে এগুলো আমরা এখানে লাইটের সিম্বলও দেখতে পারতেছেন আমরা মূলত এগুলো ডিমার হিসেবে আমরা লাইটের জন্য ব্যবহার করি আর যদি বাংলাদেশ ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ফ্যানের জন্য ব্যবহার করতে কেন সমস্যা নেই কারণ এগুলো অনেক ব্যয়বহুল অনেক দামি আর বাংলাদেশে এগুলো এগুলো কম ওয়াটার হয় এগুলো অনেক বেশি ওয়াটার এখানে ওয়াটার হচ্ছে দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে ম্যাক্সিমাম লোড ফাইভ হান্ড্রেড ওয়াট তো ফাইভ হান্ড্রেড ওয়াট আমাদের ওখানে বিভিন্ন ছোটো ছোটো ল্যাম্প আছে স্পট ল্যাম্প আছে ওগুলো দশ বারোটা মিললে মিলে ফাইভ হান্ড্রেড হয়ে যায় সেগুলো জন্য এগুলো ব্যবহার করি আমরা আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা সকেট সরি টু পেন ফ্লাক আর এগুলো আমরা বিদেশে এগুলো ব্যবহার করতাম জেনারেটারের জন্য জেনারেটার থেকে আউটপুট নেওয়ার জন্য ছোটো ছোটো জেনারেটার অথবা হেভি লোডের জন্য তো এগুলো আপনি বাংলাদেশে ব্যবহার করতেন এগুলো কোনো তো বাংলাদেশে পাওয়া যায় না এগুলো খুবই হেভি এম্পের হেভি হাই এম্পের ই একটা ফ্লাক এটা আপনি যদি এম্পেটা দেখায় আপনি বুঝতে পারবেন কত এটা হচ্ছে ষোলো এম্পে সম্ভবত সিক্সটিন এম্পে দুইশো পঞ্চাশ ভোল্ট অর্থাৎ এই একটা ফ্লাগে আসলে আপনি সিক্সটিন এম্পে দিতে পারবেন কারণ খুবই উন্নত মানের এটা একটা ফ্লাগ এগুলো যারা ব্যবহার করছেন তারা হয়তো বুঝবেন আর এই একটা আছে এটা ওই সিক্সটিন এম্পের উপরে এটা খুব ভালো একটা ফ্লাগ এটা সিক্সটিন এম্পের এটাও খুব মজার তো একটা ফ্লাগ তো এগুলো ইউজ করতে পারেন বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে এছাড়া বন্ধুরা 
আরো অনেক জিনিসগুলো রয়ে গেছে হয়তো সব ভিডিও সবগুলো আমি কভার করা সম্ভব না তো আশা করি আপনাদের নেক্সট ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ারিং এর যাবতীয় আমার কাছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ারিং এর অনেক ম্যাটেরিয়ালস আছে যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ারিং সম্বন্ধে ভিডিও চান অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট করবেন আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ারিং এর ক্ষেত্রে যেসব বিষয় ব্যবহার করি মোটর মেশিনের জন্য এবং মোটর স্টেরলটা কাটার জন্য রোল স্টার সব ধরনের বিষয় আমি আপনাদেরকে ভিডিও বানাবো তো এগুলো নিয়ে আলাদা আলাদা ভিডিও বানাবো আর এগুলো নিয়ে আজকে ভিডিও বানাতে চাই তো ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে এক ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা হয়ে যাবে তো আশা করি এই ভিডিও এখানে সমাপ্ত করবো ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ